നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആപ്സും ഗെയിംസും ഒന്നും ലിനക്സ് വരാനാവത്തില്ല സോ നിങ്ങളാരും വിൻഡോസ് കളഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വിൻഡോസ് കളയാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ടച്ചിങ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലിനക്സിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലർ വോയിസ് ആയ ഉബുണ്ടു ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ലിനക്സിൻ്റെ ഏത് വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിൻഡോസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിലും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമായി ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കത് ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വിൻഡോസ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങളൊരു വിൻഡോസ് ടെൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെനു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെനു വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടേത് വിൻഡോസിൻ്റെ പഴയ വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിൽ കയറി ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കയറും ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള ഫുൾ മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് മെമ്മറികളെല്ലാം ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉബുണ്ടൂരിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫ്രീ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഷ്രിങ്ക് വോളിയും കൊടുക്കുക ഉബുണ്ടൂവിന് മിക്കവാറും ഒരു അഞ്ച് ജി ബി മിനിമം മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ജി ബി അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക മെനു വരുന്ന മെനുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ജി ബി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കറുത്ത നിറത്തിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നിരിക്കുന്നു അണ്ണാലക്കറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഉബുണ്ടു കയറ്റാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഐ എസ് ഒ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ടു ബിറ്റും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വയസ്സും റൺ ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റായിരിക്കും തിരിയുടെ ഫാസ്റ്റ് ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് എല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോറൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ടോറൻറ്റ് ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ആണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ആയിട്ട് ഒരു ഡി വി ഡിയോ പെൻ ഡ്രൈവോ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഡി വി ഡിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഐ എസ് ഒ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ബേൺ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് ബൂട്ടബിൾ ആക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടൂളാണ് റൂഫസ് റൂഫസിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെയുണ്ട് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്രൈവ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റൂഫസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക റൂഫസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിവൈസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്രൈവ് ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്രൈവിൽ എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്തിടുക കാരണം എല്ലാം ഫോർമാറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ സി ഡി ഐക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഐ എസ് ഒ സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക
കണ്ടുപിടിക്കുക ബയോസിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ ഒരു യു എസ് ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എസ് ബി എച്ച് ഡി ഡി ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി വി ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സി ഡി ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈഡിലുണ്ടാകും ഇനി എല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളത് എഫ് ടെൺ അടിക്കുക അപ്പോൾ സേവ് ഓൾ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വരും നിങ്ങളിതെല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെയൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് അതിലൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും ഒന്ന് ട്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ട്രൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ആക്സസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ വെച്ച് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണേലും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം പുതിയൊരു സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് മെനു ആ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി പാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് ആപ്സ് അതും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിൻഡോസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾ എലോങ് സൈഡ് വിൻഡോസ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വിർച്വൽ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സംതിങ് എൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീ സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് അടിക്കുക നമ്മൾ ഉബുണ്ടുവിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിർച്വൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് റാം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഈ സോപ്പ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ജി ബി സോപ്പ് മെമ്മറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സ്പേസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജി ബി കുറച്ചൊരു വലിയ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം മൗൺ പോയിൻറ്റ് സ്ലാഷ് ആയി കണക്കുക അതായത് റൂട്ടാണ് അതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ മെം ഫ്രീ സ്പേസിനകത്ത് നിന്ന് പുതിയൊരു വോളി ഉണ്ടാവും ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഫ്രീ സ്പേസ് നമ്മൾ സോപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ഫ്രീ സ്പേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് അടിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ താഴെ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് യൂസ് ആ സ്വാപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ പ്ലസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ കീബോർഡിലായിട്ട് ചോദിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങും അത് തീരുന്ന വരെ കാത്തിരിക്കാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മീഡിയ നിങ്ങൾ ഊരുക റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും ഒന്ന് വിൻഡോസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടു എടുക്കാൻ അതിൽ നിങ്ങൾ ഉബുണ്ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉബുണ്ടുവിലോട്ട് ബൂട്ടായി കയറിക്കോളും അവിടെ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഓൾ ഉബുണ
sudo apt get install പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകും പക്ഷെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ട്രാഫിക്കലി അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടൂളാണ് സിനാപ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ കയറി സ്യൂഡോ ആപ്റ്റി ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ സിനാപ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുക സിനാപ്റ്റിക്ക് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക് വീഡിയോസ് മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ